Palace of Palacio. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered. Unadulterated. Exclusive. Behind the scene. Exclusive. Behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Magandang araw mga ka-DDS! Nandito tayong muli sa panibagong episode ng ating Sunday Teleradio Program, ang Digong Diary Special or the DDS Podcast. Ito po ang inyong lingkod, Moka Uson, para ihatid sa inyo ang mahalagang kaganapan sa bansa, hatid ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba pang talakayang may kahalagahan sa ating bayan. Kasalukuyan po tayong napapanood sa Presidential Communications Facebook page at naririnig sa Radio Pilipinas 1738 AM Station. Noong nakaraang episode ay atin pong pinasadahan ang naganap na 72nd United Nations General Assembly na naganap sa New York noong September 23. Ito ay dinaluhan ni Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano bilang representative ng ating Pangulo. Ngayong linggo, atin namang tatalakayin ang mga mahalagang kaganapan sa pagpunta ni DFA Secretary Cayetano sa Washington, D.C. Pagkatapos ng 72nd UN General Assembly, ang Senate Hearing on Fake News at ang Royal Banquet sa Brunei na dinaluhan ng ating Pangulo. Ngunit bago pa man ang lahat, silipin muna natin kung ano-ano ang mga naging aktibidad ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panuorin natin ang Duterte on Duty. Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente. October 5, Webes. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 58th Change of Command Ceremony ng Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Taguig. I, I promise that before I leave, which is a very, very short uh, time constraint, I about, about mga four years na lang, five years, I would want to leave the presidency with a strong army and a strong police. Tiniyak ng Pangulo sa mga magsasaka at mangingisda na palalakasin ng Administrasyong Duterte ang pang-agrikulturang sektor ng bansa nang dumalo ito sa opening ceremony ng 2017 AgriLink, FoodLink and AquaLink exhibitions sa World Trade Center sa Pasay. October 6, Biyernes, dumalo si Pangulong Duterte kasama ang iba pang ASEAN leaders, royalties at foreign dignitaries sa ginanap na Golden Jubilee ng pagkakaupo sa trono ni Sultan Bolkiya ng Brunei Darussalam. Ang imbitasyon ng Sultan sa Pangulo ay pagpapakita ng matatag na relasyon ng Pilipinas at Brunei. October 10, Martes Nilibot ni Pangulong Duterte ang Her Majesty's Australian Ship Adelaide, ang pinakamalaking barko ng Royal Australian Navy na nakaangkla sa Port of Manila. October 11, Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking ceremony ng Scout Rangersville Housing Project sa San Miguel Bulacan na magbibigay ng pabahay sa isang libong Scout Rangers at mga pamilya nito. Sabi naman ni Housing, He will deliver the houses to you December 2018. So, 2018 tapos na yung mga bahay. Ito ang Duterte on duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Nakita naman natin kung gaano ka busy ang ating Pangulo sa pagtupad sa kanyang mandato bilang presidente ng ating bansa. Ito ay nagpapatunay na patuloy lang po ang administrasyong ito sa pagtupad sa pangakong pagbabago para sa lahat ng mamayang Pilipino. Noong nakaraang linggo, ating tinalakay ang pangunahing impormasyon patungkol sa nakaraang 72nd UN General Assembly. Mula sa tema nito, Focusing on People, Striving for Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet. Hanggang sa ano ba ang kahalagahan ng pagtitipong ito ng lideratong bumubuo rito. Pagkatapos nito ay nagtungo si Secretary Cayetano sa Washington, D.C. at nakipagpulong kay U.S. Secretary of State 
Rex Tillerson sa U.S. Department of State Office upang pag-usapan ng ilang mahalagang issue at gaganaping East Asia Summit sa Pilipinas ngayong Nobyembre. Nakipagkita rin si Secretary sa BPO's Philippine Embassy at sa Filipino Community sa Washington, D.C. Panoorin natin ito. Ngayon naman, ating silipin ang pagdalo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama ang ibang leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Royal Banquet Dinner sa Istana, Nurul Iman sa Brunei, Darussalam. Ito ay inihanda ni His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkea at Her Majesty Duli Raha Isteri Pengiran, anak Haja Hasselaha, noong October 6, 2017. Ang Royal Banquet Dinner ay idinaos bilang paggunita sa Golden Jubilee Celebration of the Accession to the Throne of Sultan Bolkiah. Let's watch this.
in case you missed it, nagkaroon ng Senate hearing on fake news na dinaluhan ng inyong lingkod noong October 4. Bago natin talakayin ito, silipin muna natin ang highlight ng hearing na ito sa Senado. This nation is churning out fake news in an industrial scale that it seems that while manufacturing is down, fake news factories are booming and that while agriculture output is low, that of troll farms is high. Fake news has become so pervasive through the use of bots and trolls and these fake accounts are able to sway public opinion, shape civic discourse, affect social interaction, and influence government. It is not only in politics that fake news is blurring the truth and deepening the divide. It has encroached in other fields as well. Fake news is the e-version of the budol budol, which many of our people, unable to distinguish fact from fiction, fall victims to. It is not even far-fetched that in the future, Fake news can trigger war. Has fake news doomed civilized debate? Turning it into shouting matches? Dividing families and friends? Has fake news created a cynical citizenry, distrustful of authority and even our very institutions? Has it embroiled us in a permanent state of cyber war? If fake news is not challenged, it will create lynch mobs out of certain people, turning them into an army of character assassins who can be unleashed with just one meme to destroy an idea, a person, or an institution. At merong panganib din na ang maling online behavior ay siyang maging asta natin sa totoong buhay. Kung hahayaan natin yan, baka lumaki ang mga bata ngayon na intolerant sa pananaw ng iba at madaling maniwala sa hakta-hak. At ayan po, napanood ninyo ang Senate hearing on fake news. Nakakakaba pala talaga ang mag- uh, punta sa Senado at first time po natin yung uh, hearing, yung Senate hearing na yan. At sigurado, nakita niyo naman, nag-viral na yung mga videos dyan, yung nasabi kong uh, I invoke my right against self discrimination pala. Ayun, pasensya na po, tao lang. At uh, tumagal yung hearing ng mga ano, um, umamot din ng halos anim na oras. At Pagod na pagod na yung mga tao doon. Grabe pala. Mainit pa. Pero tayo ay nagpapasalamat kay Senator Grace po dahil po sa kanyang patas na uh, pagtalakay uh, nitong uh, Senate hearing sa fake news. At uh, nakakalungkot nga dahil itong si Kokoy Dayao ang di umanong uh, isa sa mga web administrator nitong Silent No More PH na nagpakalat ng fake news laban sa pitong senador na hindi daw pumirma ng resolusyon na against sa pagpatay ng mga minor, minor de edad ay hindi nag-appear sa Senate hearing. Kaya... Sa next Senate hearing ay isusubpi na na itong si Kokoy Dayao. At ang pangalawang Senate hearing ay magaganap daw sa November. So sana mag-appear na siya para magkaroon ng kaliwanagan itong uh, pagpapakalat nila ng fake news laban sa seven senators. Yung tinatawag nga nilang seven deadly sins. Galit na galit po dyan yung mga... Uh, Sinjan si Senator Manny Pacquiao, Senator Mig Zubiri, at uh, Senator Tito Soto, Senator Cynthia Villar. Inis na inis po sila dahil sila po mismo ay na biktima ng fake news nitong silent no more PH na hanggang ngayon ay silent. At ayun nga po, syempre, ang nag-appear doon ang ating mga uh, pro Duterte vloggers ang Jesse Thinking Pinoy aka RJ Nieto kita nyo naman yung kanyang pagsakot doon talagang matapang na matapang at nagtrending din siya uh, tandun po si attorney Trixie Cruz Angeles at mga kasamahan po natin sa PCOO si Yusek Joel Egko si Asik Maribanaag at ang inyong lingkod at 
nagkita nga po kami ni Senator Trillanes, yun, dahil nga sa sobrang pagod, nasa sofa kita ko na sabi ko na gwapo siya. Pero at least nagkaroon ng light moment. Ngayon, kung totoo ba, nasa tingin ko, gwapo siya o hindi, I can, I can neither deny nor confirm. Nasa interpretasyon yun na po yun. At ayun na nga po, in a nutshell, we would... We should always be responsible and accountable to what we share. Opo, kasi minsan mga kadidies, kahit na yung mga page na nagsasabing pro Duterte page yun, eh mag-ingat pa rin po tayo sa mga isinishare natin. Double check po tayo. Sabi nga ni Senator Grace Poe, fake news has preyed on the desperate, deceived the gullible, and swayed the naive. So we really need to remember and consider the influence that we have in our fingertips. Misinformation should not have a place in a democratic society. Sabi nga, and that's what we always hear, think before you click. At dito na nga po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito, mga ka-DDS. Maraming salamat sa pakikinig at sa oras na inilaan ninyo. Batid namin ang kahalagahan ng komprehensibong diskusyon hingil sa mga mahahalagang kaganapan sa nasyonal na liderato at sa bansa upang mayhati dito sa masang Pilipino. Nagpapasalamat din po tayo sa PCOO, RTVM at sa Radio Pilipinas. Para po sa ibang impormasyon, patuloy nyo pong sundan sa PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig, maraming salamat po. At hanggang sa muli, ako po si Moka Uson at ito po ang ating The DDS Podcast. Straight from the palace. Two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. 